வணக்கம் இது ரோஜாவின் சமையல் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது மட்டன் குழம்பு மட்டன் வறுவல் ஃபஸ்ட்டு கறி நல்லா அலசிக்கோங்க நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டியும் அல அலசிக்கோங்க மஞ் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள்லாம் சேர்த்து நல்லா அலசிக்கோங்க முக்கியமாக கறியில் வந்து முடி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துடுங்க இந்த ஆட்டு கறின்றதுனால அங்கங்கே முடி இருக்கும் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுங்க ஒரு மூணு வாட்டி அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா முடியெலாம் இருக்கிறதுல ஒன்று ஒன்றா பார்த்து எடுத்துட்டு திரும்பி ஒரு வாட்டி அலசி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு குக்கர் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கிலோ கறி எடுத்துருக்கிறதுனால நாலு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பு செய்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு பட்டை லவங்கம் அது மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு ப ஒரு பட்டை ஒரு மூணு லவங்கம் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயெல்லாம் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு இப்போ ரெண்டு கிலோ கறிக்கு இருபது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து கம்மியாக சேர்த்தால் தான் குழம்பு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா நல்லா வதங்கணும் வதங்கின பிறகு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு எழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைக்கும்போது பூண்டு அளவை விட இஞ்சி அளவு பாதி தான் இருக்கணும் பூண்டு தான் அதிகமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு அளவில் ஒரு கப்புக்கு அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு ஒரு ஆ ஆறு கரண்டி இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா அதில் நாலு கரண்டி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கரண்டி மட்டும் எடுத்து வச்சுருங்க மட்டன் வறுவலுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் நாலு கட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் மூணு போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது ரெண்டும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆன பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்த பிறகு வந்து உப்பு வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கம்மியாக இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க கறி போட்ட உடனேயே நீங்கள் குக்கர் போட்டு மூடிடாதீங்க விசில் வச்சுடாதீங்க அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கலந்து விடுங்க தண்ணி ஒரு இதை நீங்கள் பார்த்த உடனே அப்புறமா விசில் வைங்க இல்லைன்னா அடியும் பிடிச்சிடும் தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கறி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க கறி நீங்கள் போடும்போது தண்ணிலாம் வடிச்சுட்டே போடுங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றாமையே அதுலேருந்தே கறியிலேருந்தே தண்ணி ஊறும் அதனால் தண்ணி அதுலேருந்தே கறியிலேருந்தே வர்றதுனால நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் குக்கர் விசில் போடும்போது தண் விசில் வரும்போது என்னென்னா வெளியெல்லாம் தண்ணி வரும் அது தண்ணி அதிகமானதுனால அதனால் இதுலேயே தண்ணி வரதுனால நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேணாம் மட்டன் கறி குழம்பு ரெடி ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரமாவது ஆகுங்க நீங்கள் அரை மணி நேரத்திலே ரெடி பண்ணிடலான்ட்டு அவசர அவசரமாக செய்யும்போது விசில்லாம் சரியாக அடங்காமல் நீங்கள் எடுத்து எடுத்து விட்டீங்கன்னா அதனாலே கொஞ்சம் வேகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் வெறும் மிளகாய்த்தூளே சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க காரமாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு டபுள் மடங்கு என்னென்னா தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எட்டு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி வந்த பிறகு தான் நீங்கள் விசில் போடணும் இப்போ வந்து விசில் போட்டு மூடிடலாம் இது வந்து எத்தனை நாலு விசில் வரணும் நாலு விசில் வந்த உடனே பாருங்கள் கறி அப்படி வேகலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு ஒரு விசில் போடுங்க விசில் போட்டுட்டு நடுநொடில் எடுத்து பார்க்காதீங்க அப்படியே விசில் ஃபுல்லாக அடங்கினோடனே எடுங்க முகூர்த்துக்குள்ளே தேங்காய் விழுது அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தேவையானது வந்து இந்த பட்டை லவங்கம் மூணு கசகச கொஞ்சம் கசகச கவுச்சிக்கு சேர்க்குறோம் தேங்காய் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க நல்லா மெய்ய அரைக்கணும் குழம்பில் இந்த தேங்காய் விழுது சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி எலும்பு இல்லாத கறிலாம் எடுத்துக்கோங்க மட்டன் வறுவலுக்காக எலும்பு கறி வந்து குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அது குழம்புலேயே இருக்கட்டும் 
மட்டன் வறுவலுக்கு கறி இப்போ தனியாக பிரித்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் தேங்காய் விழுது வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி கூட ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்கும் போதே கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க குழம்புக்கு வந்து கொழுப்புலாம் சேர்த்தா அவ்வளோ நல்லா இல்லைங்க அதே பிரியாணிக்குன்னா கொழுப்பு சேர்த்தா அது நல்லா இருக்குது குழம்புக்கு நல்லா இல்லை அது வந்து ஆறுன பிறகு நல்லா இல்லை சூடு பண்ணால் சாப்பிடும் போதே பாதிலே ஆறிட்டாலும் அது நல்லாவே இருக்க மாட்டேது அது டேஸ்ட் வா அதனால தாங்க கொழுப்பு கறிலாம் வந்து தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் போட்டுருங்க அதுவே கொ கறியோடு ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் அதை விட்டுருங்க அதுவெல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம் உப்பு காரம் டேஸ்ட்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு கொதிக்கும் போதே பார்த்துருங்க அப்படி ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்ததுன்னா இப்போவே சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தனியாக தூள் அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு உப்பு கரெக்டாக இருந்தால் விட்டுருங்க இல்லைன்னா சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு இந்த மாதிரி கொதித்தா தான் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி பப்புள்ஸ் மாதிரி கொதிக்கணும் நல்லா அப்போ தான் குழம்பு ரெடி இப்போ குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோதான் குழம்பு இது வந்து காலையில் இட்லி தோசை அப்புறம் மதிய சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்திக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ மட்டன் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மட்டன் வறுவலுக்கு ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க போதும் ஒரு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் அது போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இருந்து எடுத்த கறின்றதுனால அதுலேயே உப்பு இருக்கும் அதனால நீங்கள் உப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட வெங்காயம் சேர்ந்து எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா தனியா தூள் கரம் மசாலா அப்புறமா மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இப்போ கறி வந்து சேர்த்துக்கோங்க வறுவலுக்கு எடுத்து வச்ச கறி வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி எல்லாம் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கடைசியா இறக்கும் போது மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியா அவ்வளோதாங்க மட்டன் ஒருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் குழம்புலேருந்து மட்டன் ஒருவல் எடுத்து அதுவும் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள்